আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা নিশ সাইট মেকিং প্র্যাকটিস করতেছি আগের এপিসোডটাতে আমরা যেটা দেখলাম যে আমরা ফ্রিতে কিভাবে একটা ডোমেন হোস্টিং নিতে পারি প্র্যাকটিস পারপাসে এবং সেই ডোমেন হোস্টিংটা কানেক্ট করার পরে এখানে আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড সিএমএসটা ইনস্টল করছি আমরা সিএমএস হিসেবে ওয়ার্ডপ্রেসটাকে ইনস্টল করছি আজকের এপিসোডে আমরা দেখব হচ্ছে থিম সম্পর্কে কথাবার্তা বলবো থিম সম্পর্কে আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই কাজ করতে থাকি আর আমি থিম সম্পর্কে থিমগুলো ইনস্টল করব আপনার কোনটা ভালো থিম কোনটা খারাপ থিম সেই জিনিসগুলো জানাবো খারাপ থিম আসলে আলটিমেটলি কোনোটাই নাই রেসপন্সিভ ইরেসপন্সিভের একটা বিষয় আছে এটা কোন থিমটা আপনার ইউজ করা উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা ডিরেক্ট কাজে চলে যাচ্ছি দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটটা সো আপনি যদি এই এপিসোডটা বুঝতে না পারেন হঠাৎ করে দেখে মনে হয় এটা কোথেকে আসলো এই ওয়েবসাইট যদি এরকম মনে হয় তাহলে আগের এপিসোডটা দেখে আসেন ওই এপিসোডের লিঙ্কটা আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখছি ওইটা দেখার পর ওটা দেখলে জিনিসটা ইজি হয়ে যাবে দেখেন আমরা নিস হিসেবে আমাদের এক্সারসাইজ তারপর হচ্ছে আপনার জিম এই ধরনের একটা নিস চুজ করছি এটার উপরে আমরা এখন একটু ব্লক সাইট মেকিংটা প্র্যাকটিস করতেছি আমরা এই ওয়েবসাইটটা বানাইছি এই যে সেই ওয়েবসাইটটা এখন কথা হচ্ছে হইলো দেখেন এই ওয়েবসাইটটাতে যখন আপনি আসছেন এখানে কিছু ডেমো কন্টেন্ট ছাড়া আর কিছুই নাই আপনাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এখানে একটা ওয়ার্ডপ্রেস থিম ইনস্টল করতে হবে আপনি তাহলে এখন কোন থিম ইনস্টল করবেন পৃথিবীতে তো অনেক থিম আছে ওয়ার্ডপ্রেসের আর কি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে গেলে আপনি অনেক থিম দেখতে পাবেন সেই থিমটা আপনি কোথায় পাবেন আপনি যখন ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে যে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমসে যাবেন দেখেন এখানে লটস অফ থিমস আছে যদি আমাকে বলেন থিম রিকমেন্ড করার জন্য তাহলে আমি কিছু কমন প্রোস অ্যান্ড কনস দেখে আপনাকে বলবো থিমটা সিলেক্ট করার জন্য প্রথম বিষয়টা হচ্ছে থিম অ্যাকচুয়ালি কি করবে থিম অ্যাকচুয়ালি আপনার ওয়ার্ডপ্রেসটাকে আপনার যে সাইটটা আছে এটাকে অর্গানাইজ করবে এখন আপনি যেহেতু নিস সাইট বানাচ্ছেন প্রথমে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার ভিজিটর কোথেকে আসে আপনার ভিজিটর যেই না পরিমাণ ভিজিটর পিসি থেকে আসবে তার চেয়ে বেশি ভিজিটর আসবে মোবাইল অ্যান্ড আরও কিছু ছোটো ছোটো ডিভাইস থেকে তার মানে প্রথম কন্ডিশানটা হচ্ছে আপনার এমন থিম চুজ করতে হবে যেই থিমটা সবগুলো ডিভাইসের জন্য রেসপন্সিভ থাকে এটা হচ্ছে প্রথম ক্রাইটেরিয়া থিম সিলেক্ট করার সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আপনি এমন থিম চুজ করবেন যে থিমটা কাস্টমাইজ করা ইজি এই যে আপনি এখানে জিম ব্রোজ ডাবল জিরো লোগো দেখতে পাচ্ছেন যখন আমি মেনু বানাবো মেনু দেখতে পারবেন এখানে কিছু কালার কম্বিনেশনের বিষয় আছে কিছু কিছু থিম আছে জানেন আপনি দেখা যাবে যে এই লোগোটা যখন কাস্টমাইজ করতে যাবেন একটু ঝামেলার মধ্যে পারবেন অনেক ঘুরায় প্যাঁচায় আপনাকে লোগোটা ঠিকঠাক করতে হবে এখানে এইচ ওয়ানের একটা বিষয় আছে এই যে এইচ ওয়ান যেটাকে হেডিং বলা হয় এইচ ওয়ান এইচ টু এই জিনিসগুলো আছে এগুলো দেখা যাবে আপনি ইজিলি কাস্টমাইজ করতে পারতেছেন না এমন থিম চুজ করতে হবে এই জিনিসগুলো যেন আপনি ইজিলি কাস্টমাইজ করতে পারেন সেটার জন্য আমি আপনাকে ইনিশিয়ালি তিনটা থিম রিকমেন্ড করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রা অ্যাস্ট্রাটাকে দেখাই তিন বাকি দুইটাতে আসতেছি বলতেছি কি করবেন অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমস অপশানে যাবেন দেন হচ্ছে আপনি অ্যাড নিউ থিমে যান দেখেন এখানে কিন্তু আপনার থিম নাই অলরেডি যে থিমটা চলতেছে সেটা কি থিম সেই প্লি থিম চলতেছে আপনার এই থিমে আপনার এই থিমটা প্রয়োজন নাই বা আপনি থিমটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কি করবেন এই যে অ্যাড নিউ থিম যাবেন দেন অ্যাড নিউ থিম থেকে এখানে সার্চ আইটেমসে দেখেন অ্যাস্ট্রা এই হচ্ছে একটা থিম অ্যাস্ট্রা আরেকটা থিম আমি আপনাকে দেখাই কেডেন্স একটা থিম আছে বানান ভুল করছি কাডেন্স কে এ ডি ই এন সি ই ডি ই এন সি ই কাডেন্স এই যে হচ্ছে কেডেন্স থিম দেখেন আপনি যে কোনো একটা থিম আগে ইনস্টল করেন আপনি এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছেন না এই ইন্টারফেসটা দেখবেন চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ এইটা হচ্ছে আমরা একটু আগে দেখছি শেপলি থিম ইনস্টল করা আমি এখন সাপোজ কেডেন্স থিমটা নিচ্ছি ইনস্টল করব ইনস্টল করার পরে অ্যাক্টিভ করতে হবে করলাম অ্যাক্টিভ এখন আপনার ওয়েবসাইটে একটু লোড দেন আপনি দেখেন ইন্টারফেসটা একটু চেঞ্জ লাগবে দেখছেন 
ইন্টারফেসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার আমি যদি অ্যাসটা নেই অ্যাড নিউ থিম অ্যাসট্রা ইনস্টল ঠিক আগের মতো অ্যাক্টিভ রিলোড দেই দেখছেন চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে আমি আপনাকে কেডেন্স আর অ্যাস্ট্রা থিমটা রিকমেন্ড করছি আমি এগুলো ব্যবহার করছি দেখে জানি যে এই থিমগুলো সবগুলো ডিভাইসের সাথেই রেসপন্সিভলি কাজ করে অ্যান্ড আপনি খুব ইজিলি এগুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন চেষ্টা করুন এই দুটা ইউজ করার এই দুইটার হচ্ছে আপনার এই দুইটা ছাড়াও আপনি যদি পেইড থিম ব্যবহার করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে রিকমেন্ড করতে পারি পপকর্ন থিমের জন্য অথবা অ্যাভাকাডো নাম একটি কী যে অ্যাভাকাডো দেখি দাঁড়ান ওয়ার্ড প্রেস থিম অনেক থিম নিয়ে কাজ করি যার কারণে মনে থাকে না আসলে একদম অ্যাকুরেট নাম মনে থাকে না একাবাডো এই যে একাবাডো থিম এই থিমগুলো যদি আপনি পেইড অপশনে যান তাহলে একাবাডো ইউজ করতে পারেন পপকর্ন ইউজ করতে পারেন এখন কথা হচ্ছে হইলো আপনি যখন একাবাডো থিমে যাবেন থিমে যাওয়ার পরে আপনি যখন প্রাইজিংটা দেখবেন তখনই প্রথমেই আপনার মাথায় আসবে কি যে সাতষট্টি ডলার পার ইয়ারে খরচ করে আমি একেবারে থিম ইউজ করব না আমার রিকমেন্ড হচ্ছে আপনি যদি পসিবল হয় এটা করেন অথবা অনেক সময় দেখবেন যে থিম আপনি আরও কম রেটে কিনতে পারবেন আপনি যদি ফেসবুকে বিভিন্ন কমিউনিটিতে অ্যাক্টিভ থাকেন সেই ক্ষেত্রেও দেখতে পারেন আপনি আমার কমিউনিটিতে গেলেও দেখবেন যে আমি লাইসেন্স কি এখানে দিয়ে রাখছি খুবই স্বল্প মূল্যে আপনি যে কোনো জায়গায় কন্ট্যাক্ট করে এই একাবাডো থিম পপকর্ন থিম সহ আপনার যদি মনে হয় অন্য কোনো থিম দরকার হয় সেটা করতে পারেন ওকে আমরা অ্যাক্টিভ করছি কি থিম অ্যাস্ট্রা থিম এখন আসেন আমরা একটা পোস্ট পাবলিশ করি করে দেখি অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কি হয় আমরা একটা এআই জেনারেটেড পোস্ট আপাতত স্যাম্পল হিসেবে পাবলিশ করি কন্টেন্টটা জেনারেট হচ্ছে ওকে জেনারেট হয়ে গেছে সাপোজ আমি এই কন্টেন্টটাই এখানে দিব যখন আপনি প্র্যাকটিস পারপাসে একটা কন্টেন্ট দিবেন একটা পোস্ট পাবলিশ করবেন এবং আপনি যখন আপনার নিজ সাইটেও কাজ করবেন তখন কিভাবে পোস্ট পাবলিশ করতে হয় আপনি এখান থেকে পোস্ট অপশানে আসেন অ্যাড নিউতে যান এই অ্যাড নিউ অপশান থেকে হচ্ছে আপনাকে পোস্ট পাবলিশ করতে হবে এখানে আরও অনেক কারিকুরি আছে দেখবেন এখানে আপনি ব্লগ সিলেক্ট করতে পারেন ব্লগ সিলেক্ট করে আপনি একটা সার্টেন একটা লেখার পোর্শনকে আপনি ইয়ে করতে পারেন বোল্ড করতে পারেন ছোটো বড়ো করতে পারেন এখানে ফিচার্ড ইমেজ অ্যাড করতে পারেন ওই ব্লকের ভিতর ইমেজ অ্যাড করতে পারেন সেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে দেখব আমরা এখন জাস্ট স্যাম্পল হিসেবে দেখি আমরা থিমের বিষয়গুলো দেখতে চাইতেছি যার কারণে আমাদের পোস্ট লাগবে ওকে টাইটেল টাইটেল হিসেবে আমরা কি দিব যেটা আমি কোয়েশ্চেন করছিলাম চ্যাট জিপিটিকে উঠে দিচ্ছি হাউ টু ডু বাইসেপ কার্ড অন জিম ওকে আমার এখন একটা ছবি দরকার বাইসেপ কার্ডের উপরে ওকে আমি একটা ছবি বাইর করি সাপোজ আমি বাইসেপ কার্ডের এই ছবিটাই নিচ্ছি
Save image Documents PC Okay एक है इसे अमी suppose A block के चोबी टाइप कर बो block की जीनिश की हवे कोडे अमना देख बोल शाला पड़े अमी A block के suppose एक टा चोबी टाइप करते चाहिए image upload B C bicep curl चोबी टाइप दिलाम ओके then अमी schedule कर लाम स्केजुल कर लम इखने आशर पड़े अपनी अरेक बार वर्डप्रेसर डैशबोर्डे अरेक टेप थी के जान पोस्ट्स ऑप्शन है जाबन ऑल पोस्ट्स देखन ये जो देखन अपना हाउ टू डू बाइसेप कार्लोन जी में टेक्टा पोस्ट ही से भी आज चे ये पोस्ट टा अपनी देखते जाते हैं, तो एक अंतिक अपनी व्यू पोस्ट करते पड़ें, देख सें, अच्छा, एक उन देखें, अपनी जो दी इटा ते फीचर इमेज जोक करें, ताहोले की होए, আমরা এই যে পোস্টস আছে অল পোস্ট থেকে পার্টিকুলার এই পোস্টের এডিট অপশনে যাচ্ছি এই যে দেখেন যখন আপনি এই স্প্লিটে ক্লিক করবেন এই স্প্লিটে ক্লিক করার পরে এখানে ফিচারড ইমেজ একটা অপশন আসছে আমরা सपोज ফিচারড ইমেজ আরেকটা অন্য আরেকটা চুজ করি কারণ এইখানে ব্লকেজ ইমেজটা আছে এই ইমেজটার সাথে ফিচারড ইমেজের ফাংশনের যে পার্থক্যটা এটা বুঝতে চাইলে আলাদা রাখতে হবে আমাদেরকে अमी जस्ट एक अंत के धोरे ने फीचर डी में स्टेक अने छेड़ दी। अपडेट। ओके। एकोन आपनी और एक बार रिलोड देन आपका पेज टा। ये जो देखें फीचर डी में जिसे बे जे इमेज टास्ट चे इटा फ्रंट या से देन होते हैं आपना कंटेंट टासे। आपने जोखन रीड मोरे जावेन फीचर इमेज टा की चिलो, फीचर कोर्स चिलो, फीचर इमेज की होय, फीचर इमेज जिन्स टा की धारण आपने पेपर पोर्टेस हैं, पेपर एर, एक टा न्यूज़ पोर्टेस हैं, ए न्यूज़ टा होते हैं सापोस फ्रंट पेज आ से, वो ही फ्रंट पेज जो पुरे देख बन, एक टा इमेज था के, ये टा के बोले होते हैं फीचर इमेज, वो ही प्रथम पेज इमेज टा था क्या ना फर्स्ट ए जे इमेज टा आपने कंटेंट के रिप्रेजेंट करते से शेटा होच्छे फीचर इमेज फीचर इमेज नहीं है क्या नो कथा बोल लाम फीचर इमेज नहीं है एक आरोने कथा बोल लाम देखेन आपने जो कौन थीम चेंज कर बेन तो कौन फीचर इमेज ये रोबस्थान टाउ चेंज हुए जावे अमेक टू आगे एस्ट्रा थीमें चीला। अमेक अकॉन केडेंस से चला जाएगी। एक्टिवेट, रिलोड देन। एक्टिवेट, ओके, रिलोड। देख सें, फीचर डीमेस्टा चेंज होएगा सें, एक उन्हें टा कॉलम ही चाहिए आज चे, कॉलम आकर आज चे, 
সো থিম যখন আপনি চুজ করবেন প্রথম বিষয়টা হচ্ছে আপনার কোন থিমের স্টাইলটা ভালো লাগতেছে প্রথমে এটা একটু দেখতে পারেন এটা খুব বেশি অ্যাকচুয়ালি ম্যান্ডেটরি না কেন ম্যান্ডেটরি না জানেন কারণ গুগল কখনো দেখবে না যে আপনি কত সুন্দর থিম ইউজ করছেন এটা করছেন সেটা করছেন তার চেয়ে বরং আপনাকে কন্টেন্টের দিকে মনোযোগী হইতে হবে আপনি হেল্পফুল কন্টেন্ট দিতে পারছেন কি না এমন কন্টেন্ট দিছেন কি না যেটা আসলে অডিয়েন্সের কাছে ভ্যালু প্রোভাইড করছে নাকি আপনি শুধু থিমেই মনোযোগ দিছেন দেখেন আরও কিছু বিষয় আছে আমি আপনাকে বলছিলাম না যে থিম কাস্টমাইজেশনের বিষয় দেখেন এইখানে আপনি যখন কাস্টমাইজ অপশনে যাবেন এবং অবশ্যই আপনাকে ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশবোর্ডে লগ ইন থাকা অবস্থায় আপনি কিন্তু এই কাস্টমাইজ অপশনটা পাবেন আপনি যখন কাস্টমাইজে যাবেন এই যে দেখেন কাস্টমাইজে যাওয়ার পরে এখানে খুব ইজিলি সে আপনাকে কালার অ্যান্ড ফন্টস চেঞ্জ করার অপশান দেখাচ্ছে হেডার দেখাচ্ছে ফুটার দেখাচ্ছে জেনারেল অপশানে যখন আপনি যাবেন এখান থেকে লেআউট সাইড বার ইমেজেস দেখতে পারতেছেন লোগোজ অপশানটা আপনি খুব ইজিলি এখানে খুঁজে পাবেন কিছু কিছু থিমে দেখবেন এই জিনিসগুলো থাকে না সেই থিমগুলো অবশ্যই অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন ওভারঅল যে বিষয়টা সেটা এখন বলতেছি এগুলো দেখানোর উদ্দেশ্যটা কি সেই ধরনের থিম আপনি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন এমন থিম নেবেন যে থিমগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে রেসপন্সিভ আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই তো আর কিছু নাই থিমের বিষয়ে এই পর্যন্তই কথাবার্তা যখন ও আরেকটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কখনও যখন প্রফেশনালি কাজ করবেন তখন কোনো ধরনের নাল থিম বা ক্র্যাক থিম ব্যবহার করবেন না তাহলে কিন্তু সাইট অনেক সময় ওই যে ইয়ে হয় আপনার জাপানিজ কিওয়ার্ড হ্যাক দেখছেন না ওই ধরনের জাপানিজ কিওয়ার্ড হ্যাক হয়ে যায় সো আর কিছু করেন না করেন অন্তত এইটা মাথায় রাখার চেষ্টা করেন আজকের এপিসোডটা এখানে শেষ করতেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম